Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe. Today our topic is reflection of light. So first we discuss what is reflection of light. The bouncing back of light is called reflection. For example, when light ray fall on the mirror, it bounces back of the mirror. Roshni ke palat karane ko reflection kehte hain. For example, हम इसे समझने के लिए एक मिरर ले लेते हैं मिरर की ऊपर की सतह चमकदार है जबकि मिरर के नीचे की सतह चमकदार नहीं जब रोशनी की किरण मिरर के ऊपरी सतह पर पड़ती है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बॉल जमीन से टकराकर वापस आ जाती है ओके नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं कि लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है किसी भी सरफेस से तो इसके लिए पर्टिकुलरली हम दो लॉज पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइट ऑन द सेम प्लेन द इंसिडेंट रे यानी कि वो रे जो मिरर से टकरा रही है आप यहाँ ब्लू रेज देख सकते हैं जो मिरर से टकरा रही है एंड रिफ्लेक्टेड रे जो मिरर से टकरा कर वापस जा रही है अब जो रेड रे है वो मिरर से टकरा कर वापस जा रही है एंड द नॉर्मल नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है आप देख सकते हैं कि नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है जो मिरर की सरफेस पर मौजूद है ये सब एक प्लेन पर मौजूद होते हैं प्लेन एक फ्लैट सरफेस को कहते हैं इन सब का एक प्लेन पर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मौजूद होना फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है ओके अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेकंड लॉ को समझने के लिए हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मालूम होना ज़रूरी है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल मौजूद है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल मौजूद है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के यानी कि जिस एंगल में इंसिडेंट रे आ रही है रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे भी इसी एंगल में जा रही है ओके okay. अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन की देर आर टू काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द पैरल रे ऑफ लाइट रिमेन्स पैरल आफ्टर रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास एक स्मूथ और शाइनी सरफेस है जिसकी वजह से पैरल रे ऑफ लाइट जिस एंगल में सरफेस से टकराती है वो रिफ्लेक्ट होकर इसी एंगल में पलट जाती है सेकेंड इफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द पैरल रे ऑफ लाइट डज नॉट रिमेन पैरल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कैन बी इरेगुलर स्कैटर और डिफ्यूज इरेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स कि लाइट किसी रफ सरफेस को हिट कर रही है या किसी ऐसी जगह पे से टकरा रही है जो स्मूथ ना हो या मूव कर रही हो तो पैरल रे ऑफ लाइट जिस एंगल में सबसे सफ्रेक सरफेस से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होकर डिफ्यूज या बिखर जाती है ओके हम एक बार फिर देखते हैं कि रेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है आप यहाँ दो रेज देख सकते हैं ब्लू एंड रेड ब्लू रेज क्या है जो स्मूथ और शाइनी सरफेस से टकरा रही हैं और रेड रेज क्या है जो टकरा कर वापस जा रही है मीन्स ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे पैरल स्मूथ सरफेस से टकराती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरल ही वापस पलट जाती है जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है कि रेज जो हैं वो पैरल ज़रूर आ रही हैं लेकिन रिफ्लेक्ट होकर वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में चली जाती हैं जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लू रेज जो हैं वो पैरल आ रही हैं लेकिन रेड रेज जो हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये था हमारा टॉपिक kinds of reflection i hope you understand this please like and share this video and subscribe our youtube channel thank you for watching us take care and allah hafiz